ഐ കാൻ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വേർബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ അജിപ്റ്റീവ്സിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ വേർബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ക്രിയ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ വേർബ്സ് വേർബ്സ് ഹാവ് ബീൻ ട്രഡീഷണലി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഓർ ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൺ വോക്ക് ജമ്പ് സ്കിപ്പ് കുക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന വേർഡാണ് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് വേർബാണ് കാരണം ജോൺ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാണ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് എ ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വേർബാണ് അതേപോലെ ഹി ഈസ് സ്ലീപ്പിങ് അപ്പം സ്ലീപ്പിങ് സ്ലീപ്പിങ് ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്ലീപ്പിങ് എന്നുള്ളത് വേർബാണ് മൈ മദർ കുക്ക്സ് ഫുഡ് അപ്പം മദർ എന്താ ചെയ്യണത് ഭക്ഷണം വെക്കുകയാണ് അപ്പം കുക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വേർബാണ് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൂയിങ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളത് വേർബ് എന്ന് പറയും ഇനി വേർ വേറെ വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ആക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത വേർഡ്സ് വേർഡ്സും ഉണ്ട് അതിനെയും നമ്മൾ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും അതാണ് ദർ ആർ മെനി വേർഡ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിനോട്ട് എൻ ആക്ഷൻ അപ്പം ആക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത കുറെ വേർഡ്സും നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അതും ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീൻസ് എന്നാണ് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ കുറെ വേർഡ്സ് ആക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിഫർ പിന്നെ ലൈക്ക് ലവ് വോണ്ട് നീഡ് അപ്പിയർ പൊസസ് ഇതെല്ലാം വേർഡ്സ് ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത വേർബാണ് ഐ പൊസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൗ ഐ ലൈക്ക് ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വേർബ്സ് എന്നാ പറയാം ലൈക്ക് ലവ് പ്രിഫർ അങ്ങനത്തെ വേർബ്സിനെ നമ്മൾ വേർബ്സ് സോറി അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ വേർബ്സ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ നോൺ ആക്ഷൻ വേർഡ്സും കുറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീംസ് എന്നാണ് ലീല സീംസ് ഹാപ്പി അപ്പൊ ലീല ഹാപ്പി ആണ് പക്ഷെ സീംസ് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആക്ഷൻ ഇല്ല ഹാപ്പി ആണ് പക്ഷെ സീംസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വേർഡ് അവിടെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് നോൺ ആക്ഷൻ വേർബ് ആണ് ഓക്കെ നോൺ ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണ് അതും പക്ഷെ വേർഡ് ആണ് വേർബ് ആണ് ഹിയർ സീംസ് ടു നോട്ട് ബി നോട്ട് എൻ ആക്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർബ് അവിടെ സീംസ് എന്നുള്ളത് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ഒരു വേർബ് ആണ് ഇനി ദർ ആർ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർബ്സ് കുറെ തരം വേർബ്സ് നമുക്ക് കുറെ തരം വേർബ്സ് നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ട് ആ എന്തൊക്കെ തരം വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഓക്കെ നാല് തരത്തിലുള്ള വേർബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഒന്ന് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഒന്ന് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഒന്ന് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഇനി എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർബ് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വേർഡിനെ വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുക ദേ ആർ യൂഷ്വലി ദ മെയിൻ വേർബ്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ മെയിൻ വേർബാണ് നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്ന എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മോളിൽ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പ്ലേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഓക്കെ അത് മെയിൻ വേർബ് ആണ് അത് ആ സബ്ജെക്ട് ജോൺ ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് റിലേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണത് അത് ജോൺ കളിക്കുന്നു അപ്പം ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ് അതേപോലെ ലീല സീംസ് ഹാപ്പി
they are usually the main verb of a sentence they are only used in present and past tense other present tense and past tense le maatre adu use cheyyulo ee finite verbs present tense and past tense le maatre use cheyyulo present and participle present continuous or uh, present perfect tense onnum finite verb alla okay appo adin example she walks home she walks home avada walks ennalladu finite verb aanu kaaranam അതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട് ഷി വോക്ക് ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് പ്രസന്റ് ടെൻസും ആയിട്ടും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ് അപ്പൊ ഷി വോക്ക്സ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമുണ്ട് ഷി വോക്ക് ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ് ഷി വോക്ക് ടു ഹോം ഓക്കെ അപ്പൊ അതും ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ് ഇനി നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് കുറെ തരം ഉണ്ട് മൂന്ന് തരാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഉള്ളത് ദീസ് വേർബ്സ് കെ നോട്ട് ബി ദ മെയിൻ വേർബ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ നൗൺ ഓർ സബ്ജെക്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എനി ടെൻസ് ഓർ ജെൻഡർ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഇത് മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ മെയിൻ വേർബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ വേർബിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബ്സ് ആണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സബ്ജെക്ട് ആ നൗണാ ഏത് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആ സെന്റൻസിൽ എന്നുള്ളത് അതിൽ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ദ ഡു നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എനി ടെൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഷീ വോക്സ് ഹോം എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഷീ വോക്ക്ഡ് ഹോം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടെൻസ് കാണിക്കണ ഒരു വേർബാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് പക്ഷെ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് ടെൻസ് കാണിക്കില്ല ഓക്കെ ടെൻസ് കാണിക്കാത്ത ഒരു വേർബാണ് ഈ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് മൂന്ന് തരം നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേർബ് വെക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയും ജെറന്റ് പാർട്ടിസിപ്പ് ഈ എന്താണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവും ഈ എന്താണ് ഈ ജെറിൻ്റ് എന്താണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ടു വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആവുക ഹി വാസ് മെയ്ഡ് ടു ക്ലീൻ ദ റൂം ഹി വാസ് മെയ്ഡ് ടു ക്ലീൻ ദ റൂം അപ്പൊ ടു ക്ലീൻ ക്ലീൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ വേർബാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു വെച്ചു അപ്പൊ ഹി വാസ് മെയ്ഡ് ടു ക്ലീൻ ദ റൂം അപ്പൊ അത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ രൂപം ടു വെച്ചിട്ട് വേവ് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി എന്താണ് ജെറൻഡ് വേർബ്സ് എ ജെറൻഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് ഐ എൻ ജി ടു എ വേർബ് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ നൗ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ആണെന്ന് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ടീച്ചിങ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് ഒരു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് ജെറൻഡ് അല്ല ജെറൻഡ് വേർബ് പോലെ ഇരിക്കും എങ്കിലും അത് ചെയ്യണ ജോലി നൗണിന്റെ ആണ് ഓക്കെ വേർബിന്റെ രൂപവും നൗണിന്റെ ജോലിയും ചെയ്യണ ഒരു വേർഡാണ് ജെറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് സ്വിമ്മിങ് ഐ എഞ്ചി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിങ് ഐ അപ്പൊ ഐ ലൈക്ക് സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം സ്വിമ്മിങ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ സ്വിമ്മി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് വേർബ് ആണ് ഐ ആം സ്വിമ്മിങ് നൗ അതൊരു വേർബ് ആണ് ഐ ലൈക്ക് സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ഈസ് മൈ ഹോബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ ഒരു പേരാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഐ ലൈക്ക് സ്വിമ്മിങ് ആ സ്വിമ്മിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഹോബിയുടെ പേരാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് നൗണാവും നൗണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്
ഐ ലൈക്ക് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ഈസ് മൈ ഹോബി ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഫ്രീ ടൈം ഐ ലൈക്ക് റീഡിംഗ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ജെറൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഞാൻ വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോബിയുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ അത് ജെറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് വ്യത്യാസം ഐ ലൈക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് ഒരു നൗണിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നൗണിൻ ആ ഹോബിയുടെ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് സ്വിമ്മിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറുപ്പാവും ഐ ലൈക്ക് ഐ ആം സ്വിമ്മിംഗ് നൗ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഐ ഗെറ്റ് ടൈം ഐ ഐ വിൽ സ്വിം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വെർബിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജെറൻ്റ് അല്ല നൗണിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നൗ സോറി ജെറൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഹോബി ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇപ്പം ആരും സ്മോക്ക് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ അപ്പം ഏതോ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നൗണിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വെർബിൻ്റെ രൂപവും നൗണിൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്യണ ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ജെറൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കണം ആ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ആ സെൻറ്റൻസിൽ വേർബായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് വേർബാണെന്ന് പക്ഷെ ആ ആക്ഷൻ്റെ പേരായിട്ട് വരുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജെറൻ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേർബ്സ് ആണ് എ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇതും ജെറഡ് തമ്മിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും രൂപം ഒന്നാണ് വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഈസ് യൂഷ്വലി ഫോം ബൈ ആഡിങ് ഐ എൻ ജി ഓർ ഇ ഡി ടു എ വേർബ് ഒരു വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേർബായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റേത് ഐ എൻ ജി വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് നൗണിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചേറുണ്ട് ഇവിടെ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജിയോ ഇ ഡിയോ ചേർത്തിട്ട് അജക്റ്റീവിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പിളായി മാറുന്നത് ഇവിടെ നൗണിൻ്റെ ജോലി അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു അജക്റ്റീവിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അജക്റ്റീവിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേർബായിട്ട് മാറുന്നത് രൂപമൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആവാം വേർബ് പ്ലസ് ഇ ജി ജെറൻറ്റിന് ഒരേ ഒരു രൂപയുള്ളൂ വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പാർട്ടിസിപ്പിളിനും ഒന്നിലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് ഇ ഡി ആവാം ഓക്കെ പക്ഷെ അത് എന്താ ചെയ്യണ ജോലി അത് ഒരു അജക്റ്റീവിൻ്റെ ജോലിയാണ് അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് വിശേഷണം അപ്പോൾ ഒരു നൗണിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു വേർബായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജോലി മാറും അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ദ ഇൻജുവേർഡ് മാൻ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ ദ ഇൻജുവേർഡ് മാൻ മാൻ എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ നൗണിനെ എന്ത് തരം മനുഷ്യനാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ നിന്നിരുന്നത് ഇൻജുവേർഡ് മാൻ അപ്പൊ ഇൻജുവർ എന്നുള്ളത് വേർബാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി ചേർത്തു അപ്പൊ ഇൻജുവേർഡ് മാൻ ഇൻജുവേർഡ് മാൻ മാൻ നൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻജുവേർഡ് വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി ചേർത്തു അപ്പൊ ഇൻജുവേർഡ് മാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഇൻജുവേർഡ് എന്നുള്ളത് വേർബ് പോലെ ഇരുന്നാലും ഫസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് ജോലി ചെയ്യണത് അവിടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അജക്റ്റീവിറ്റെ ജോലിയായി ചെയ്യണം എന്ത് തരം മാൻ എന്നുള്ളത് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇൻജുവേർഡ് മാൻ ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേർബാണ് അത് ജോലി ചെയ്യണത് അജക്റ്റീവിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോൾ റൺസ് ടു വർക്ക് എവറി ഡേ പോൾ റൺസ് ടു വർക്ക് എവറി ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് റൺസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പോൾ റാൻ ടു വർക്ക് എവറി ഡേ റാൻ ടു വർക്ക് എന്ന് പറയാം പോൾ റാൻ ടു വർക്ക് അപ്പം റൺസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യ
അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റായിരിക്കും കെ ടി ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി വെൻ ദ ഫോൺ റാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും വെൻ ദ ഫോൺ റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം കെ ടി ഈസ് വാച്ചിങ് നമുക്ക് പറ്റില്ല കെ ടി വാസ് വാച്ചിങ് ടി വി വെൻ ദ ഫോൺ റാങ്ക് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ടെൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാണ് വി ഫൗണ്ട് ഹിം സ്മോക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെറ്റ് അവിടെയും വി ഫൗണ്ട് ഹിം സ്മോക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതും വി ഫൗണ്ട് ഹിം സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് ഐ എൻ ജി വേർഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫൈനായിറ്റ് വേർബ് ആയിട്ട് വരില്ല ഐ എൻ ജി വേർഡ് വരുന്നത് സോറി പാർട്ട് ഫൈനായിറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനായിറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ഏത് രൂപത്തിൽ വന്ന ഐ എൻ ജിയോ ഇ ഡിയോ ഒക്കെ വന്നാൽ അത് നോൺ ഫൈനായിറ്റ് വേർബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഫൗണ്ട് ഹിം സ്മോക്കിംഗ് ഐ എൻ ജി വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോൺ ഫൈനായിറ്റ് വേർബ് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പോവാനുള്ളത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ് എന്താണ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ് അപ്പോൾ ഒരു വേർബിന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയും ഒരു വേർബിന് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻ സോ ദ ഡോക്ക് ആൻ സോ ദ ഡോക്ക് ഇതിൽ വേർബ് സോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് സോ എന്ത് ഐ സോ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൽ അർത്ഥല്യ എന്തിനെ വേണമെങ്കിൽ കാണും അല്ലേ അപ്പം അർത്ഥല്യ അപ്പം അത് അവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആ വേർബിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥല്യ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആവുള്ളൂ ഐ സി എ ഡോഗ് ഐ സോ ദ ഡോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അപ്പം അവിടെ ഡോഗ് ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം സോ സി എന്നുള്ള വേർബ്സിന് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചില വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വേർബ്സിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചില വേർബ്സ് ചില സമയത്ത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവും അത് നമ്മൾ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടെ സോ ഒരു വേർബ് ആണ് അതിനൊരിക്കലും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും അതിന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്താണ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ഈസ് വൺ ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഹി ലാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഹി ലാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് ചിരിച്ചു അയാള് ചിരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹി ലാഫ്റ്റ് അവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണ് ഹി ലോഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് അവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹി ലാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർബ് ആണ് അതിന് ഓബ്ജെക്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് വേണ്ടാണ്ട് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിലും ആ സെൻറ്റൻസ് ക്ലിയർ ആണ് മീനിങ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നോർമലായിട്ട് കുട്ടികൾ പറയും അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് അല്ല കാരണം ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ല സ്കൈ അതൊരു സ്ഥലം ആണ് ബേർഡ്സ് എവിടെയാണ് പറക്കണത് ആകാശത്താണ് പറക്കണത് പക്ഷേ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ല ഇൻ ദ സ്കൈ എന്നുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആവശ്യം ആ നമ്മൾ ചെയ്യണ ആ പ്രവൃത്തി ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഐ സോ ദ ഡോഗ്
അവിടെ ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് വേബ് എന്താണ് അഡ്വൈസ്ഡ് ആരെയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് എന്നെ അപ്പൊ മീ എന്താണ് ഓബ്ജെക്ട് ആയി മാറി ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് മീ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാൻ തെറ്റാണ് അവിടെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് വേണം ഇന്നലെ മീ അല്ലെങ്കിൽ ഹർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് മീ എന്നുള്ളത് ഓബ്ജെക്ട് ആണ് അപ്പൊ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് ഇൻവൈറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ അപ്പൊ ലെറ്റ് എസ് ഇൻവൈറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വേബ് അവിടെ ആരെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അവിടെ ഓബ്ജെക്ട് ആണ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഐ വെയ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ അവർ വെയ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് വേബ് ആണ് അവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആ എന്നുള്ള ഫോർ എൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അവിടെ ഓബ്ജെക്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഐ റിസീവ് യുവർ ലെറ്റർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്ത ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്ട് ലെറ്റർ അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ഹെർ സം ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് what are you going to send her i'm going to send her some flowers so for the object is who are you going to send the flowers to her appo avade rendu object ana vera ini rendu object veru endana cheyanda namukku nokka okay tell uh, sentences la rendu ipo ee or sentence la i'm going to send her some i'm going to send some flowers to anyalum after that so for sure to clear rakan vendi aaru kaana aikana parayan vendittanu her vekkala രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റും ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ഹെർ സം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും ഒരു തിങ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് വേണമെങ്കിൽ ആ നായയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റും ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ ആക്ട് ഇൻ ആനിമേറ്റിംഗ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത സാധനം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവി ആയിരിക്കും അതാണ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഇനി നമ്മളത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് വരും I'm going to send some flowers to her in the Parayana Kartan. I'm going to send her some flowers on a grammatically correct. So, the indirect object is the same as the indirect object. We have to learn the direct object. We have to learn the portions of the verb. Verbs are known as action verbs or doing words. And there are three, uh, four kinds of verbs. They are finite verbs, non-finite verbs, transitive verbs and intransitive verbs. എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഉള്ള ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വന്നാൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ആവും നോൺ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ജർമൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൈ ടു വെച്ചിട്ട് ടു പ്ലസ് എ വേർഡ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പിന്നെ ജെറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വേർഡ് വേർഡ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പക്ഷേ അത് ചെയ്യണ ജോലി നൗണിൻ്റെ ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പിളിനും വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ വേർബ് പ്ലസ് എ ഡി ആണ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചെയ്യണ ജോലി എന്താണ് അജക്റ്റീവിൻ്റെ ജോലിയാണ് അതിനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ്സും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ്സും ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ്സിന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ് ആ വേർബ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ചില വേർഡ്സിന് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ഇനി നമ്മൾ എക്സസൈസസിലേക്ക് പോവാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ടു ഗോ ടു ഓഫീസ് ആസ് യു ഹാവ് സിവിയർ ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ you
you should avoid meeting her as she is not well you should avoid doing some mischief angane avoid kaynal verb plus ing ana nammal plan cheyanadu okay everyone considered him as a brave man but he fled from the battlefield everyone considered him as a brave man but he fled from the battlefield appo ivada considered ennalla oru verb use idu kaynal nammal pinna avada oru similar alle idinu vendite as use cheyan paadilla consider ennalla word ilum nammal oru similarity allengil oru endha parayam oru comparison imply cheyidunde consider ennu parnal thanne adre as ennalla meaning avade inde അത് കാരണം കൊണ്ട് കൺസിഡർ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എവ്രി വൺ കൺസിഡേർഡ് ഹിൻ എ ബ്രേവ് മാൻ ബട്ട് ഹി ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മൈ ഫാദർ ഡസ് നോട്ട് മൈൻഡ് ടു ബി ഡിസ്റ്റേർബ് വൈ ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മൈ ഫാദർ ഡസ് നോട്ട് മൈൻഡ് to be disturbed while he is reading the newspaper they pola avoid parna pola thanne mind ennalla verb kaiyanu nammal ing use cheyanam okay appo ivada the verb ennana be ennalla verb ana question la kodukkirikkunnathu appo my father does not mind being disturbed being disturbed ab be kaiyanittu ing vekkya my father does not mind being disturbed while he is reading the newspaper അവിടെ മൈൻഡ് എന്നുള്ള വേർബ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ വേർബ് എന്താണ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഡസ് നോട്ട് മൈൻഡ് ബീയിങ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് വൈ ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഐ ആം ഹാവിങ് എ കാർ ആൻഡ് എ ജീപ് ബിസൈഡ്സ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഇൻ എ ഗുഡ് ലൊക്കാലിറ്റി ഐ ആം ഹാവിങ് എന്ന് പറയില്ല ഹാവിങ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എന്നുള്ള ആ വെർബ് പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഐ ആം ഹാവിങ് എ ബിഗ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഹാവിങ് എ സ്കൂട്ടർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ആ പൊസഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂപ്പ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഹാവ് എന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമലി ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന തെറ്റാണ് ഐ എം ഹാവിങ് എ കാർ എന്നൊക്കെ പറയും തെറ്റാണ് ഐ ഹാവ് എ കാർ എന്നെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ കാർ ആൻഡ് എ ജീപ്പ് ബിസൈഡ്സ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഇൻ എ ഗുഡ് ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ ഹാവ് പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഐ എം ഹാവിങ് എ ബാഗ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ലെതർ ബാഗ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ലെതർ വാനിറ്റി ബാഗ് എന്നൊന്നും പറയില്ല അതേപോലെ ഐ ആം ഹാവിങ് എ ബ്രദർ എന്നൊന്നും ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പൊസഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഐ ബേറ്റ് ഹിം ടു സബ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ഹി ലെഫ് ദ ജോബ് ഐ ബേറ്റ് ഹിം ടു സബ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ഹി ലെഫ് ടു ദ ജോബ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഐ Uh, made him not to do it in the last time. I forbade him and the full form. I bait him and I objected to him and I uh, prevented him in the last time. I bait him to submit all the important documents before he left the job. That's what I bait him. If I bait him, I bait him. കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓർഡേഡ് ഹിം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരണം അപ്പം ഐ ബേറ്റ് ഹിം ഐ ഓർഡേഡ് ഹിം ടു സബ്മിറ്റ് അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ ഹി ലെഫ് ദ ജോബ് അവിടെ ബേഡ് എന്നുള്ള വേബ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഐ ബേറ്റ് ഹിം സബ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ബേഡ് എന്നുള്ള വേബ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഐ ബേറ്റ് ഹിം സബ്മിറ്റ് ഓൾ ടു പ്ലസ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ബേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ബേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു വേർഡാണ് അത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം സെൻറ്റൻസ് ആയില്ല പക്ഷെ ബേഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ബേഡ് ഹിം ടു ഗോ ഔട്ട് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ ബേഡ് ഹിം ഗോയിങ് ഔട്ട് ആ ബേഡ് ഹിം ഗോ ഔട്ട് അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഐ ബേഡ് ഹിം സബ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ഹി ലെഫ് ദ ജോബ് മിസ്സസ് ഫിലിപ്പ് വുഡ് റാദർ സ്പെൻഡ് എ ക്വയറ്റ് ഈവനിങ് ദാൻ അറ്റൻഡിങ് എ പാർട്ടി ഇവിടെ മിസ്സസ് ഫിലിപ്പ് വുഡ് റാദർ സ്പെൻഡ് എ ക്വയറ്റ് ഈവനിങ് റാദർ സ്പെൻഡ് എ ക
rather spend a quiet evening than. Apa ini than berimbo? Rendu than comparison orang. Apa comparison rendu things tu aja tu comparison. Rendu karing lu aja tu orang orang mula plan compare ya. Apa rendu karing lu aja compare ya? Bo, agak tu, eda ano, ada verb tu ni, ada form ane ni pernah rendu amat tu verb ini tu kode. Apa ini ada agak tu verb ini tu kode, orang orang berum berum verb ane use dia. Anu root form ane use dia. Present tense um, past tense um, ing form, ed form, mungkin orang orang use dia. Dia spend ane. Spend ane ana a verb ane, anu past tense ane spend. Adindah participle form pun spend jana. Apa ini perlu? Adus spend dan lalu dulu verb mana? A root form of the verb mana? Adanya use itu kan? Apa second part pun adu tanya use ni? Attending ni use ni apa dia? Than attend a party. Apa? Unuh beri baraya. Mrs. Philip would rather spend a quiet evening than attend a party. Mana attending tak jana kerana spend root form mana? Apa than use ni ambo? Comparison lah. Rendah garing lu aje compare ini, bahawa rendah garing lu, alangkah rendah actions lu, orang itu tense lah. Apa orang spend ni lalu root form orang ni, orang attend ni lalu tu root form orang attending tu baru yang baru. Apa then attend a party. The lifeguard would not let the children to swim at the deep end of the pool. The lifeguard would not let the children to swim at the deep end of the pool. Apa let Let no, ni sama di Chilea, ni kata. Let is also an important word. Let ni malah re important dua word, ana. Let ni kaya ni, nama lebih pola two plus verb you see dia. Okay, let ni kaya ni, two plus verb nama le you see dia. Aduh, malah re important ni lor rule ana. But the lifeguard would not let the children swim at the deep end of the pool. To swim, ana betul ana. The lifeguard would not let the children swim at the deep end of the pool. And that kaya ni. Lekti kali ni, alam le two plus verb itu sila. The teacher did not let the children go out. The children, the teacher did not let the children go out. Did not let the children to go out in the tetana. Did not let the children go out. The parents forbade their son. Alanggil, ah sorry, the parents, the parents let. The son let their son work in a company when he was studying. Apo parents are sama ija kudu de worki dalam berani pernah tuod gudi. Agama nanti apa? The parents let their son work in an office while he was studying. Apa letter gayanya? Pina two enggal lada two work kan untuk use ya na. Letter gayanya pina berde verb matri use ya na. Apa deh pola? The lifeguard would not let the children swim at the deep end of the pool. After the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again. After the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again. For repeated, repeat. Apa awat tiche awat tiche paraya ni lalu tu again ni lalu tu ada meaning ana. Apa repeat ni lalu warna ni pilih again ni warna awu si ana. Again ni awu si dalam apa tak illya meaning ni saya tu. Apa after the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again ni lalu repeated the word. Warnu, adit tu warnu ni lalu dah. Again awu dah amshilya. Same meaning ana, adu onde again amshilya. Even after 60 years of independence, lakhs of people do not have a bed to sleep. Apa 60 years of independence kainyanam, lakhs of people do not have a bed to sleep. Aada enda enda ni cina, namlar lakhs of people do not have a bed to sleep. Aada bed enda ni cina nauna. Okay, ur katakya, alingil katakya, enda warnel nauna, nara sian tinne peya. Apo, aduh kali ni tu, kami leh to sleep, to plus verb mana berma. Noun kali ni tu, to plus verb berjam. Po, ah verb ina ani, noun ina ani ojja mai tu leh tu preposition use ina. Preposition tu, ane anda na ceri ceri words ana, aduh direction, alinggil alinggil, uru relationship tu kani kena words ana. Apo bed ni tu, uli, kami leh anda beriya, I am sleeping in my bed, mana beriya, in my bed, kerja lekar tu. Apo aduh kau leh, do not have a bed to sleep. In, and mana paraya. A preposition bed kita kuda kerana itu in nama. Apa? Do not have a bed to sleep in. 
അപ്പൊ ഒരു പ്രപ്പോസ് ഒരു നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പ്ലസ് വേർഡ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു നോട്ട് ഹാവ് ഡെറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ ഓക്കെ they did not came out victorious yet they were not disappointed idum or common mistake aanu ellavaru undakkunathu adayithu kutiyalde adukka school la chodik english la teacher chodikkana did you do your homework and the chodich cheyna kutiyale parayum i did not did it allengil have you brought your book nu arnyal kutiyale endha paraya i did not brought it i did not brought it a tetta aanu kaanu did അല്ലെങ്കിൽ do എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ did അല്ലെങ്കിൽ do ഒരു ഒരു സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസോ പാസ്റ്റ് ടെൻസോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേർബിന്റെ അതിന്റെ റൂട്ട് ഫോം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് കെയിം ഓഫ് വിക്ടോറിയസ് എറ്റ് ദേ വൺ നോട്ട് ഡിസപ്പയർ അവിടെ ഡിഡ് 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 എന്ന് കാണിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ എച്ച് ദേ വേർ നോട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് വേർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അവിടെ കെയിമിന്റെ റൂട്ട് ഫോം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ക അപ്പൊ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് കം ഔട്ട് വിക്ടോറിയസ് ഇറ്റ് ദേ വർ നോട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അപ്പൊ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡിഡ് മൈ ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡൂ മൈ ഹോം വർക്ക് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് സോറി ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് മൈ ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് മൈ ബുക്ക് എന്ന് തെറ്റാണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് മൈ ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഡു പ്രസന്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഡു യു ഹാവ് ഡു യു ഹാവ് എ ജോബ് അപ്പൊ ഡു യു ഹാവ് എ ജോബ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എ ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡുവിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് ആ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡിഡിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഡിഡും ഡുവും കാണിക്കുന്നത് പ്രാസ്റ്റൻസ് ആണോ പ്രസന്റൻസ് ആണോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിഡ് യൂസ് ചെയ്ത പ്രാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡു യൂസ് ചെയ്ത പ്രസന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ it is true that the poor is unable to get nutritious food even today nan that adjectives add up appo parnu annanu the rich the poor nakka parnu ennichala oru adjective inde munbe definite article the use cheyanengil endan artham avade the the poor nanal the poor people ennan artham the rich nu parnal the rich people the blind nu parnal the blind people the dumb no one the dumb people the handicapped no one the handicapped people about a people no artham adinte ullila adangi irikkunde engena verumbo adjective inde munbe definite article use idu kaniyal or adjective inde munbe definite article use idal avada people nalla plural artham adangi irikkunde appo plural aitla noun aanengil nammal plural verb use cheyana അപ്പൊ അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ദ പുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പുവർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ആ ആശയം ആ ദ പുവർ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പീപ്പിൾ എന്ന് എഴുതിയെങ്കിലും അവിടെ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദ പുവർ എന്നുള്ള ആശയം ആ ദ പുവർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ആശയം ദ പുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ പുവർ ദ റിച്ച് ദ ബ്രൈൻഡ് ദ ഡാം ദ ഹാൻഡി കാപ്പൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് അർത്ഥം എന്താണ് ദ പുവർ plural word ana okay the poor people the poor uh, rich people angane aage a plural aashayam adangi ittla kaaranam nammal avada plural verb use cheyana appo it is true that the poor are unable poor na kaanumbo ningal yerikum singular aanu pakshe ningal nokkanam adinu munbile definite article undu definite article endengil adu plural verb use cheyana the poor are unable to get nutritious food even today the number of atms are being increased to serve customers better the number of atms are being increased to serve customers better the number the number ennu varnu chendana oru oru ekta unit inde allengil oru id aanu number oru single unit aanu edukkana the number of atms avade atms vera vera kaanikkilla many nal artham illa avade the number of atms are being increased to serve customers better atms ne number kootru nadu aa number nalladu avada the number nu parayum or single unit aitana nammal adu consider cheyana 
അപ്പൊ അങ്ങനെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുമ്പോൾ വേർബും സിംഗിളർ ആണ് അപ്പൊ ദ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി എംസ് ഈസ് ബീങ് ഇൻക്രീസ് ടു സെർവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബെറ്റർ അവിടെ സിംഗുലർ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതേപോലെ എ നമ്പർ വരും എ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി എംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ നമ്പർ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം മെനി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മെനി എ ടി എംസ് ആർ ബീങ് ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ എ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി എംസ് ആർ ബീങ് ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ എ നമ്പർ വരുമ്പോൾ പ്ലൂരൽ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം ദ നമ്പർ വരുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടുഡേ ഈസ് ഫ്യൂ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഫ്യൂ അവിടെ സിംഗിളർ ആണ് കാരണം ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദ നമ്പർ വരുമ്പോൾ അത് സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹർത്താൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹർത്താൽ ടുഡേ ദർ ആർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് എ വർക്കിംഗ് ഡേ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് ടുഡേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഡേ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി കാർഡ്സ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ആറ് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ദ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബും എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ വെർബുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിനൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഫോർജ്ഡ് മൈ സിഗ്നേച്ചർ ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡിനൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഡിനൈഡ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നോട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നോട്ടിന്റെ അർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് പറഞ്ഞു അതിൽ എഗെയിൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അഗെയിൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ എഗെയിൻ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ ഡിനൈഡ് എന്നുള്ള ആ വേർഡിൽ നോട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഹി ഡിനൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫോർജ്ഡ് മൈ സിഗ്നേച്ചർ അപ്പൊ നോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് അർത്ഥം ആ ഡിനൈഡിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഹി ഡിനൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫോർജ്ഡ് മൈ സിഗ്നേച്ചർ ഹി ഡിനൈഡ് ടെലിങ് ദ ലൈ ലൈ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഡിനൈഡ് ടെലിങ് ദ ലൈ അവർ ഡിനൈഡ് ടെലിങ് ദ ലൈ അപ്പൊ that he had not told the lie nan parilla okay denial is not in the latin but he denied telling the lie he denied doing it and he denied having done it avadum not in the avashyam illa denial not in the artham illa karanam he had not used it we had a grand party and we enjoyed very much so we had a grand party and we enjoyed very much enjoyed എന്നുള്ളത് verb ആണ് ആ verb transitive verb ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെരി മച്ച് എന്നുള്ളത് ഓബ്ജെക്ട് അല്ല അപ്പൊ വി ഹാഡ് എ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് വി എൻജോയ്ഡ് വെരി മച്ച് അപ്പൊ ആരാണ് എൻജോയ് ചെയ്തത് വി അല്ലെ അപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻജോയ് ചെയ്യണ ആ ഒരു പ്രക്രിയ ദ റിസൾട്ട് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എൻജോയ്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ എൻജോയ് എന്നുള്ള വേർബ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ യൂസ് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ്സ് വെക്കുന്നത് ഒരു പ്രോണൗണ്ടെ കൂടെ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ ആവുമ്പോൾ സെൽഫ്സ് എന്നും വെക്കും എസ് ഇ എൽ ബി ഇ എസ് എന്നും സിംഗിളർ ആവുമ്പോൾ എസ് ഇ എൽ എഫ് സെൽഫ് എന്നും വെക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഫ്ലക്സീവ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മിററിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രതിച്ഛായ നമുക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അതാണ് റിഫ്ലക്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ റിഫ്ലക്സീവ് അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊരു ആക്ഷൻ 
we had a grand party and we enjoyed ourselves very much. Plural. V nala the plural ayakana out of S E L V E S nala you see them. We had a grand party and we enjoyed ourselves very much. He had a grand party and he had a grand party and he enjoyed himself very much. She had a grand party and she enjoyed herself very much. They had a grand party and they enjoyed themselves very much. You are an angle. You had a grand party and you enjoyed yourself. Singular are you in the negative yourself in the use. Yeah? Plural angle yourselves in the use. Yeah? In either I an angle, I had a grand party and I enjoyed myself very much. Our oral or dana or a pronoun because I feel other reflexive pronoun. Our Ibada V I wonder Namlada ourselves very much. Enjoy in the verb, but are important. You know, the question I look at them. A plum either put a question, a very hard and the question by Pella. Our upper reflexive pronoun, the candana, the idea, the Ningala, a lot of the enjoy kind of the reflexive pronoun, the other subject to Noka, a then Yoja Maitla, Uru, and Yoja Maitla, the reflexive pronoun, the joke. The firm buys frozen seafood in bulk. Packs it into smaller pouches and then they sell them in the local grocery stores. What is subject and then a firm? Are you buy chain frozen seafood firm? That other firm then a pack in smaller pouches. And the firm other local grocery stores like a big cup. Okay, that's why it's an answer. Of a firm, and when you company there, you part company to only lend a company and number firm. About our firm, another singular and a firm similar yellow. Our firm singular acronym verb by is a normal virtue. Let a frozen seafood in bulk, a they boil a tax firm singular acronym verb tax buys tax. Okay, it into smaller pouches. And then they sell them in the local grocery stores. And then, up a firm singular round, verb singular round, pronoun singular. If the either word is not connected, I turn again, other singular round. So the verb of the sharia, buy soon, tax soon, sharia. But a pronoun, tetan. And then they in the parambadia, kind of firm singular round, up a number and the paria, it, nanaparia. And then it. It is singular round, verb singular round, and then it sells them in the local grocery stores. Then another the pouches are, and then it sells them in the local grocery stores. And then again, you know, we repeat here, firm singular round, and then we have verb pronoun occur singular round. We have verbs occur here, you know, the firm buys frozen seafood in bulk, packs. Hmm, firm singular right and packs verb in the good as a jarkana packs it into smaller pouches and then it sells them it kind of firm singular on a pronoun singular on a other use it to use him a verb in the item singular on a verb in the good as a jarkana other item and then it sells them in the local grocery stores he avoids to speak to me, he avoids to speak to me. Now, let's get the sentence. But you, Adila, in that, we are going to avoid. Can you hear? Verb plus ing, use here. Now, along with gerund, use here. But he avoids speaking to me. He avoids speaking to me. Our two speak in the locket. That na, can I avoid? Can you hear? Verb plus ing. Can I use here? Three people were arrested by the police, but one released. But three people were arrested. One is the past in Sana. After Kaini by a Samba, no, I can pass in Sana. Upper moon peria arrested. People plural I can number order were no Yosido. Three people were arrested by the police. A little release you, but one released in one and pectern. A one in other verb. Three people down the plural verb you see that one owner in another singular verb you see. Our past tense is singular verb one in the was, but one was released. 
three people were arrested by the police, but one was released. But one released means the meaning is sana. Or the verb is the sentence grammatically correct. That is the one singular ayatana. Or the singular verb is used here was. But one was released. Here. Yesterday, I found it that my friend stole the money from my purse. Yesterday, I found it that my friend stole the money from my purse. But I found it in the verb at that time. He found it in the line of word another. Word found it and the word in there. And then the atom completely different. Than. And the and atom is uh, he founded the institution. And one in China, I institution for the knee. Founded. Founded, 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 founding patron. I institution for the knee. I am founded. He founded. I am a 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 founded. I am yesterday I found it that my friend stole the money from my purse. I found it in the I found it in the to look for something. To look for something. Find in the land of I am, uh, I did not find my purse. I did not, I looked everywhere, but I did not find my purse. Find in the land of Arkham. Find in the to look for something in the land of Find in the land of Arkham. That is the past tense. Found. That is the past tense. Found in the participle. I have found her. I had found her. Okay. About find other to search for something, to look for something, normally come to sentence. the past tense and participle form of founder, founded Founded in Varimbo are word in a completely different meaning. Founded in a person who starts something. A person who starts an institution or organization is known as founded. Or organization and institution. Yesterday I found past tense. Find in the past tense found founded yesterday I found that my friend stole the money from my purse. In many Asian countries, people are hung till death in public areas in order to spread fear. In many Asian countries, people are hung till death. You would have hung till death and were not better. And we will do either a father club, pictures, a little angelta, and then get a curriculum. We will get a book and a jumbler to an angular number hang in the way. I have I have hung past tense I hung the picture on the wall yesterday. I have a picture wall in the wall. I have I have I hung the wall. Sorry, I hung the picture on the wall yesterday. Two key two. So we the wall to hang. Our hang in the verb to keep on the and then the other English show me the one to come in later on none percent tense the hand he was sentenced to be uh he uh, he is going to be hanged with the past in sana hang on the love of the parent to kick all the name hang the present tense delivery hang the picture on the hang the man glory hang the man order body hang the man about the to kick all yeah hang the picture on the wall in the morning he picture a wall of my to kido, but the random present tense lo onna na, because past tense le mar. Okay, hung the man na varilla. The man was hung na varilla. Ata ida man, I mentioned to ki konnu en varilla. Aye, to ki kollya na le na past tense ana hanged. Okay, participle formum hanged thaniya na. Apo the man was hanged till death. To hang till death. Angi ni anlo sentence ko orke jad jad na ni vidhi or kuchin chayiyamba. The prisoner is to be hanged till death. 
അതായത് മരിക്കുന്നവർ തൂക്ക് തൂക്കിൽ ഏറ്റ അപ്പൊ അതാണ് ഹാങ്ഡ് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ലുമ്പോ അതിന് ഹാങ്ഡ് എന്നാണ് പറയാം പാസ്റ്റൻസ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യൂരിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വോളിന്റെ മുകളിൽ തൂക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പാസ്റ്റൻസ് ഹങ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ മെനി കെ ഇവിടെ പീപ്പിൾ ആണ് അവരെയാണ് തൂക്കി കൊള്ളണം അപ്പൊ അവിടെ ഹാങ്ഡ് എന്നാണ് പറയാം ഇൻ മെനി ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഹാങ്ഡ് ടിൽ ഡെത്ത് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഹാങ്ഡ് ടിൽ ഡെത്ത് ഇൻ പബ്ലിക് ഏരിയാസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ഫിയർ പീപ്പിൾ ആർ ഹാങ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഹാങ്ഡ് എന്നാണ് പറയാം പിക്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹങ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും ഹങ് എന്ന് പാസ്റ്റൻസിൽ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമിൽ പറയില്ല അവരെ ഹാങ്ഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുള്ളൂ അതാണ് വ്യത്യാസം വികാസ് ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഇ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ടു മച്ച് ഇൻ ദ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി വികാസ് ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഇ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങും ഹങ്ങും പറഞ്ഞ പോലത്തെ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ പറത്താൻ വരുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് കുടിച്ചു അല്ല ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ച കാരണം ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിക്ക് അയാൾക്ക് അയാളുടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ അർത്ഥം ആസ് ഇ ഹാഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുടിച്ചു ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡ്രങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് സോറി അതെ ഐ ഐ ആം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഐ ഡ്രാങ്ക് വാട്ടർ ഐ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് വാട്ടർ സോറി ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രാങ്ക് തന്നെയാണ് സോറി ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രാങ്ക് തന്നെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമും വരിക അപ്പൊ ഐ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ഐ ഡ്രാങ്ക് വാട്ടർ ഐ ഡ്രാങ്ക് വാട്ടർ ഐ ഹാഡ് ഡ്രാങ്ക് വാട്ടർ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ആസ് ഹി ഹാഡ് ഇവിടെ ഡ്രങ്ക് എന്നാണ് ഡ്രിങ്ക് സോറി ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോണത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് ആണ് അപ്പോ ഐ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ വെൻ ആൻഡ് തേസ്റ്റി ഐ ഡ്രാങ്ക് വാട്ടർ വെൻ ആൻഡ് വാസ് തേസ്റ്റി ഐ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് വാട്ടർ വെൻ ആൻഡ് വാസ് തേസ്റ്റി അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് എന്നാണ് പറയാം പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമ് ഡ്രങ്ക് ആണ് ഡ്രങ്ക് ആണ് അല്ല ഡ്രങ്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് വ്യത്യാസമാണ് ഡ്രങ്ക് നമുക്ക് വേർഡ് ഉണ്ട് ഡ്രങ്ക് വേർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡ്രങ്ക് എന്നുള്ളത് വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അജക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡ്രങ്ക് എന്നുള്ളത് ഡ്രിങ്കിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് ഡ്രങ്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്രങ്ക് മാൻ ഐ സോ എ ഡ്രങ്ക് മാൻ ഓൺ ദ റോഡ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ മാൻ എന്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇഞ്ചോർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ എന്ത് തരം മെൻഷനെയാണ് കണ്ട് അവിടെ ഡ്രങ്ക് മാനിനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഡ്രങ്ക് ഒരു അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേബല്ല അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ഇത് കുടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേബ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ വേബിന്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും ഡ്രങ്ക് ആണ് ഡ്രങ്ക് ആണ് അപ്പൊ വികാസ് ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഇ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ടു മച്ച് ഇൻ ദ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി കുടിച്ചു കുറെ അധികം കുടിച്ചു അപ്പൊ ആസ് ഇ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ഹാഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാസും ഹാഡും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേബിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഏതൊരു വേബ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വികാസ് ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഹി ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ടു മച്ച് ഇൻ ദ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് ആണ് ഡ്രങ്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഡ്രങ്ക് അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്രങ്ക് മാൻ ഡ്രങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രങ്ക് പൊലീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദ പൊലീസ് ഹാവ് ബീൻ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബസ് വിച്ച് സങ്കൺ ഇൻ ദ ലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇതും ഡ്രങ്ക് പറഞ്ഞ പോലെ
അപ്പൊ അതിനൊരു അജക്റ്റീവൽ അജക്റ്റാവിൽ അർത്ഥമാണ് അവിടെ വേണം അജക്റ്റീവിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് തരം അത് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിട്ടാണ് സങ്കൺ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ വേർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സാങ്ക് എന്നും പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമ് സാങ്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ദ പെഡീസ് ഐ മീൻ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബസ് അവിടെ വെറും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടു ഹാസ് ഹാഡ് ഇടിയ അത് കാരണം വിച്ച് സാങ്ക് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെയാണ് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിങ്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ദ പൊലീസ് ഐ ബിൻ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബസ് വിച്ച് സാങ്ക് ഇൻ ദ ലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും ശ്വാസം കൂട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ മുങ്ങി മുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് പറയും അതേപോലെ കപ്പലൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ കപ്പൽ മുങ്ങി തന്നെയാണ് പറയാം ഒരു വേർഡാണ് രണ്ട് അതിനും പറയാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യര് ശ്വാസം മുറ്റി മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയാ ഡ്രൗൺ എന്നാണ് അത് മാൻ വാസ് ഡ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രൗൺ ഡ്രൗണ്ട് ഡ്രൗണ്ട് എന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ ഷിപ്പ് ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഒക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൗൺ എന്ന് പറയില്ല അതിന് സിങ്ക് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ പൂച്ചയോ നായയോ മനുഷ്യനോ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൗൺ എന്ന് പറയും ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വീക്കിൾസ് നോർമലി വീക്കിൾസ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സിങ്ക് എന്നാണ് പറയാം അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ ദ പോലീസ് ഐ മീൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബസ് വിച്ച് ഡ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ ലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ തെറ്റാണ് ഡ്രൗണ്ട് ആ മാറ്റിയിട്ട് വിച്ച് സാങ്ക് ഇൻ ദ ലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഐ വിൽ റിമെമ്പർ ടു പോസ്റ്റ് ദ ലെറ്റർ ടു മൈ മദർ ഇവിടെ ഐ വിൽ റിമെമ്പർ വില്ല് വുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മെയിൻ ക്രോസ് സോറി റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ റിമെമ്പർ ഐ വിൽ റിമെമ്പർ ടു പോസ്റ്റ് റിമെമ്പർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് റിമെമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതായത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോമും യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തു അതിന് തെറ്റില്ല ഐ വിൽ റിമെമ്പർ ടു പോസ്റ്റ് ദ ലെറ്റർ ടു മൈ മദർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് ആദ്യം വന്നിട്ട് അത് സാർ അങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ സോ ഇത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഐ വിൽ റിമെമ്പർ ടു പോസ് എ ലെറ്റർ ടു മൈ മദർ അപ്പൊ അവിടെ എറർ ഇല്ല Every one knew that he lied about not knowing to drive a motorcycle. Every one knew that he lied about not knowing to drive a motorcycle. Apo every one knew that he lied about not knowing. No in the verb vannu inga nammal avare eppalum how ennu vekkana English la. No in the verb vannu inga nammal eppalum how avare vekkana. അപ്പൊ നോട്ട് ഡോയിങ് ടു ഡ്രൈവ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായെങ്കിലും അത് ഗ്രമാറ്റിക്കലി തെറ്റാണ് അപ്പൊ എവ്രി വൺ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ലൈറ്റ് അബൌട്ട് നോട്ട് നോയിങ് ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഐ നോ ഹൗ ടു ഡൂ ദ സൺ ഐ നോ ഹൗ ടു കുക്ക് ഐ നോ ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് എ ടു വീഡർ അപ്പൊ എപ്പോഴും നോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വെക്കണം ഓക്കെ എവ്രി വൺ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ലൈറ്റ് അബൌട്ട് നോട്ട് നോയിങ് ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ I had better studied than play with my friends. If I had better, I had better structure. Had better. I had better, we used to use root form of the verb. I had better study than play with my friends. I had better do the sum or else my teacher will scold me. I had better do the sum. And that we used to do the teacher will scold me. apo i had better do the sum than uh, i had better do the sum uh, rather than the teacher scolding me i had better um, keep quiet now i had better keep quiet now kept nu nu parilla had better kanya root form of the verb ana use ya i had better keep quiet and better do the sum i had better sleep now etc
ഹി കെയിം ടു വാച്ച് എ മൂവി അറ്റ് മൈ ഹൗസ് ആ പാർട്ട് തെറ്റില്ല അവൾ വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മൂവി കാണാം ആൻഡ് ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ഓൾ ഡേ എന്നുള്ള തെറ്റാണ് ഡിഡ് നത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ടാണ് ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം അതൊരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കും പ്രപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ റിലേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ബട്ട് ബട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് അത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഉറങ്ങുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതും ഉറങ്ങുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഉറങ്ങുക മാത്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ആക്ഷൻ്റെയും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് പ്രപ്പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രപ്പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ ഐ എൻ ജി ഒ ഫാസ്റ്റ് ടെൻസോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബട്ട് സ്ലെക്ട് ഓൾ ഡേ നത്തിങ് ബട്ട് സ്ലെക്ട് ഓൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോം എന്താണ് സ്ലീപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്ലീപ്പാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹി കെയിം ടു വാച്ച് എ മൂവി അറ്റ് മൈ ഹൗസ് and did nothing but sleep all day but the preposition i to use yumbo nammal avada enda use cheyandathu avada adinde main verb ana use cheya adinde past tense or present tense or onnum use cheyan padilla appo inna nammal ithre padikkan povunnullu avan ningale onnum koodi adu revise cheyidu endana nammal padichinnathu revise cheyidu namukku class assign cheyya adinde next part inda model verbs adu nammal next class la padikkum അപ്പൊ എന്താണ് വേർബ് വേർബ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഓർ ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് എത്ര തരം വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് നാല് തരം വേർബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഉള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണോ സെന്റൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണോ വേർബ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ റൂട്ട് ഫോം ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഐ എൻ ജി ഒന്നും ഇ ഡി ഒന്നും അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സോറി ഫൈനൈറ്റ് വേബ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ ഡി ഉള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഫൈനൈറ്റ് വേബ് വാച്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വാച്ച്ഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ നൗ നൗൺ ആണോ സബ്ജക്ട് ആണോ എന്താണോ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് അതായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വേബ് ആയിരിക്കും മെയിൻ വേബ് ആയിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് വേബ് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരാണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജെറൻറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർബിന്റെ കൂടെ ടു ടു പ്ലസ് വേർബിനെയാണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ജെറൻറ്റ് അതായത് വേർബ് തന്നെയാണ് ജെറൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രൂപത്തിൽ വേർബിന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് വേബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയിൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് വേബ് ആണെന്ന് ഐ ആം പ്ലേയിൻ അല്ലേ പക്ഷെ പ്ലേയിൻ ഇസ് മൈ ഹോബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹോബിയുടെ പേരായിട്ടാണ് പ്ലേയിൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വേബിന്റെ രൂപവും നൗണിന്റെ ജോലിയും ചെയ്യണ ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ജെറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ചെയ്യണ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേബ് ഓക്കെ പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറുണ്ടും അതേപോലെ വേബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചെയ്തിട്ട് നൗണിന്റെ ജോലി ചെയ്യണ ഒരു വേർഡാണ് ചെറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പക്ഷെ വേബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ചേർത്തിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ ജോലി ചെയ്യണതാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇനി എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്താണ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിന്റെ ഒരു വേബിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്